안녕하세요 마디모입니다 오늘은 도안을 어떻게 그리는지를 알려드리고 그 도안대로 테이블 매트를 만들어 볼 거예요 먼저 여러분이 공책이 있으시면 공책을 준비해 주시면 되고 없으시면 은 그냥 빈 종이를 준비를 해 주셔서 도안을 그리는 법에 대해서 알려드릴 거예요 먼저 도안을 알려드리기 전에 여러분이 매듭을 짓는 데에 어느 정도의 실이 필요한지를 알고 계셔야 돼요 그래서 이렇게 네 가닥 실을 가져왔는데 제가 지금 사용할 실은 평매듭 밖에 없어서 일단 평매듭을 만들 수 있는 네 가닥을 가져왔어요 이네 가닥의 끝을 일정하게 한 다음에 지금 이렇게 대충 일정하게 되어 있죠 그 상태에서 이거 차이가 어느 정도 있는지 확인을 해주고 한 1cm 정도 차이가 나네요 그 상태에서 평매듭을 해줄 거예요 이제 이 평매듭을 해줄 때는 여러분이 평소에 해주시던 대로 매듭을 지어주시면 돼요 여러분들 조안을 만들기 전에 이런 사전 작업을 먼저 하셔서 내가 매듭을 만드는데 어느 정도의 실을 사용하고 있는지를 알고서 시작을 하셔야 도안을 만들 때에 계산된 실만큼 사용을 낭비 없이 하실 수 있어요 지금 보시면 4cm가 차이가 나는데 저희가 아까 1cm 차이 나는 거 확인했죠 그래서 저는 평매듭을 만들 때에 3cm 정도가 쓰이고 있어요 지금 이 실은 120합짜리 실이고요 그럼 노트 한 켠에 뭐 90합, 120합 실을 사용할 때 내가 평매듭을 만드는 데에 쓰이는 실은 3에서 3.5cm 정도 되는구나 이렇게 알아두시면 돼요 그래서 실을 정말 여유롭게 만들고 싶을 때는 3.5cm 혹은 내지 4cm까지 여유롭게 어, 길이를 정해놓고 계산을 하시면 되고 근데 보통 저희가 여유를 두는 이유는 뭐냐면 이 매듭을 짓고서 바로 그 밑에 바짝 매듭을 지었을 때가 3cm가 쓰이고 3cm가 쓰이는데 보통은 좌우 매듭을 하면서 이 주변에 이만큼의 간격의 여유를 두고서 매듭을 짓게 된단 말이죠 그럼 내가 평소에 짓는 매듭에 여유, 여유가, 여유를 여유 주는 길이를 한번 재보는 거예요 그럼 보통 1cm 내지 2cm일 거예요 그러면은 매듭만 만드는데 쓰이는 실이 3cm라고 하면은 거기에 플러스 1 내지 2cm가 추가가 돼요 그러면 이는 4에서 5cm 정도 된다는 거죠 그래서 여러분들이 만드실 때에 4cm 정도의 여유를 두시고 3cm, 비록 내가 매듭을 짓는 데에는 3cm만 쓰였지만 거기에 플러스 1 내지 2를 더 해주셔서 내가 사용하는 실을 정해두시면 돼요 그러면 은 이제 도안을 만들어 볼 건데 저희가 만약에 사용하는 실이 뭐 평매듭에 감아매기에 뭐 이것저것 섞여있는 상태면 은 어, 실의 가지수를 먼저 정해놓고 실을 어, 도안을 그리기를 시작하는데 저희는 지금 평매듭만 사용할 거예요 그래서 실의 가지수는 어, 개의치 않고 일단 문양부터 먼저 그려볼게요 저는 테이블 매트이기 때문에 조금 정적이면서도 어, 테이블 제가 지금 방 분위기랑 잘 어울릴 수 있는 문양이 뭘까 생각을 하다가 마름모가 교차하는 문양이 좋겠다라는 생각을 했어요. 그래서 큰 마름모 매듭이 큰 마름모가 하나 있고 그리고 다시 작은 마름모 다시 중간 마름모 작은 마름모 다시 큰 마름모 이런 식으로 위도 해서 매트를 완성을 하고 싶더라고요 그래서 여기에 소요되는 실이 얼마나 이 문양만 사용한, 사용되는 실이 얼마나 되는지를 한번 도안을 그려서 확인을 해 볼게요 먼저 여기에 실 매듭이 하나씩 오겠죠 그리고 이 작은 매듭을 매듭 하나씩으로 치고 이 중간 매듭을 매듭 두 개씩으로 치고 
다시 여덟 배 오고 세 그때부터 매듭을 개수를 확인을 해보면 하나는 이제 두 개만 더 추가되면 될것 같아요. 이런 식으로. 보면은 지금 가장 많은 매듭을 만드는 데가 여기죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋. 총 열세 개의 문양을 만들고 여기는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 아홉 개. 그리고 그 옆에 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개. 여덟 개. 보면 여기 열세 개가 가장 많아요. 그러면은 저희 아까 평매듭 하나에 4개는 4cm, 4 내지 5cm 정도로 매듭을, 매듭의 길이를 정한다고 했죠. 그러면은 13 곱하기 4 내지 5는 52에서 15, 65 정도네요. 그럼 이 문양을 내는데 필요한 길이만 52에서 65 정도고 이 중간을 따지면은 58 정도로 필요하고 58짜리 두 개가 가장 긴 실이고 만약에 내가 이 문양 말고도 더 여유를 줘서 더 문양을 내고 싶다 하시면 최소 한 줄이 70에서 80 정도의 길이가 돼야 된다는 뜻이에요. 그럼 이 가운데에서부터 이 이상이 40cm 이상이 돼야 된다고 생각을 하시면 되겠습니다. 그러면 이 문양은 총 어느 정도의 길이를 하는지를 알아볼게요. 어... 보시면 평매듭을 다시 가져왔는데 자로 한번 재볼게요. 보면 은 거의 1cm 정도예요. 근데 여기에서 이제 좌우 매듭을 하게 되면 은 바로 옆에 이렇게 올 테니까 여기에 매듭이 있다고 생각을 해보고 좌우 매듭 하나를 좌우 매듭을 한 쌍으로 보면 은한 2.5cm 정도 되겠어요. 2.5cm로 잡고 이 길이를 재볼 거예요. 보면은 여기까지가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열여덟, 열아홉, 스물. 총 스물이에요. 그러면 은 2.5 곱하기 20은 50. 이 문양을 전부 다 내면 은 50cm 정도가 되겠죠? 약 50cm 정도가 돼요. 제가 가지고 있는 테이블의 가로 길이는 약 5, 테이블 가로 길이는 약 53cm 정도 되더라고요. 그래서 이 정도 문양을 내고 좌우로 약간의 여유를 주면 딱 알맞게 테이블 매트가 완성이 될것 같아서 저는 이 문양을 내고 테이블 매트를 완성을 해보겠습니다. 네, 이렇게 어. 도안을 만들어서 작품을 만드는 방법에 대해서 알아봤고요. 이런 식으로 소요되는 실의 양과 그, 실의, 그 실을 사용해서 내가 몇 센치의 길이의 작품을 만들 수 있는지를 계산을 할 수가 있어요. 그래서 여러분이 만약에 뭐한20 곱하기 20짜리의 두꺼비 집을 커버할 수 있는 마크라함의 월 행잉을 만들고 싶다 하실 때에 실의 여유가 많이 없다 생각하시는 분들은 이런 식으로 도안을 미리 작업을 하신 상태에서 내가 필요한 실의 양을 알맞게 재단을 해서 작품을 만드는 거에 시작을 하시면 은 아주 실을 효율적으로 사용을 하실 수 있을 거예요. 근데 이것의 단점은 내가 이 정도의 실을 재단을 해서 작품을 시작하게 되면 이 이외에 추가적인 
문양을 내게 되면 은 계산이 오류가 나기 때문에 어, 정말 내가 이 실을 사용해서 이것만 내겠다 하시는 분들은 딱그 내가 계산한 만큼의 실만 재단해서 사용을 하시고 혹시 모르니까 조금 더 여유를 주겠다 하시는 분들은 계산된 실의 양에서 어, 조금 더 여유, 여유를 줘서 좌우로 나뉠 걸 생각해서 내가 총 길이에서 30의 여유를 줬다면 은 반으로 나누면 은 한쪽에 15cm 정도 여유가 생기는 거잖아요. 15cm라고 하면 은 손바닥 한 뼘보다 조금 덜 되는 양이에요. 근데 이 정도 양이면 은 약간 간당간당하게 여유를 주는 거죠. 그러니까 매듭 한 네다섯 개 정도 더할수 있는 정도의 여유밖에 안 되니까 이왕 여유를 주실 거면 은 최대 어, 총 합해서 50cm 이상에서부터 여유를 주면서 실을 재단을 하시는 것을 추천해 드리고 네, 여기까지 오늘 준비한 실 재단에 앞서서 도안 먼저 만들어 보기 영상이었고요 제 영상이 도, 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 버튼 눌러주시면 감사드리고 제가 구독자분들에 한해서 여러 가지 제가 만든 작품이나 그 해당 영상에서 완성된 작품들을 추첨을 통해서 어, 구독자분들께 선물을 보내드리고 있어요 그러니까 그런 이벤트가 언제 올라갈지 모르기 때문에 제 마디모 영상 구독도 함께 부탁드립니다. 감사합니다. 감사합니다.